，你知道我会来。除了你，还有谁会来找我？早点带上古回去吧。我已将苍穹之境的所有灵力注入到太苍枪上面，再加上你与上古的修为，想必足以打开神界剑门了。元气知道，定会发脾气。你本就是他的主人，六万年前就是。红日，待我们走后，你一人难免孤单寂寞，就让他陪着你吧。怎么，就不想说点什么吗？天道之阳，替我问好。何时动身啊？快了。趁着我们走之前，多陪陪元气吧。你这一世，最对不起的就是他。元气调皮，这百年来，辛苦你了。如此美差，可算不得辛苦啊。你儿子性子。甚讨本座欢心，这一点可不随你、啊。倒是你，隔三差五的变身成凤人，行鬼祟之事，怎么样？很伤神吧？以父神的身份出现在他面前，是不是不知道说什么？怕他接受不了你啊？本尊这倒是有个好法子，可解你燃眉之急。你说。阿启酷爱神兵，一直想要一件属于自己的专属神兵，配了这事儿都快磨了我数十年了。他的法器随便打造一把便可，为何不满足他？唉，如此美差，自然是要留给你啊！这阿启长了第一颗牙齿，走的第一步路，说的第一句话，本尊都替你见证过了。至于他的第一件随身法器，自然是由你亲自给你儿子打造比较好啊。怎么样，本尊这个法子如何？阿姐，在做什么呢？方然姐姐做了天地，我要亲手抓几条鱼去送礼。元姐，你不是说长大要娶凤然姐姐吗？光送几条鱼可不行，再说鱼也不是这么抓的。父神教你。三伯，你怎么把他放进来了？你走，我不怀疑你。阿启，天宫无患被严惩的事，你听说了吗？早就在三界传开了，这和他有什么关系？有些事、啊，是该让你知道了。什么事啊？元启。你刚出生的时候，吴幻就已堕魔，危害苍生。但当时父神身受重伤，又苦于没有证据，所以不敢贸然行事。当然，我更担心的是这件事情会牵扯到你，还有你娘亲。思前顾后，便没有与你相认。但这一百年，父神用功读书，加紧修炼，终于在前几日，把吴幻的罪行打败于天下。你骗谁呢？我娘亲可不是这样说的。那你娘亲怎么说的？她说：“你不配。”是啊，我确实不配。莫要诓骗我了，元气已经长大，分得清是非。阿启，你父神说的都是真的，三伯可以作证。我还是不信，除非，除非。凤然姐姐也来作证，为什么非得凤然啊？因为凤然姐姐是天帝啊。那三伯还是真神呢。我不管，我就信凤然姐姐。你连尿布都是三伯换的，凭什么我的话就不好使啊？嗯，那凤然姐姐老带我去下界玩，她说什么我都信。<笑>你这孩子呀、啊。行，那过几日，你问问凤然姐姐。求证一下父神之言
，编辑。其实很多东西光用眼睛是分不清的。缘起相信自己的眼睛。是啊，不管什么原因，这百年来都是父神对你有愧。你已经长大了，父神今天来不是要求得你的原谅，而是想跟你聊一下关于大人们要思考的东西。思考什么？死。死。你可学过“死”这一个字的含义？三伯说：“请见哥哥陨落了。”这就是死的意思吗？神识消亡，身体溃散，便是陨落，便是死。人死了之后呢，就什么都没有了。那元气也会死吗？人各有命，每个人都会死。可是，元起不想死，也不想看着我熟悉的人死。死不可怕，看着熟悉的人死也不可怕。这是一件命中注定的事情，就像花开花谢，没有人可以改变命运。那景谦哥哥刚走那几日，凤然姐姐天天以泪洗面。但随着时间日复一日，年复一年，他的心里就没有那么痛了。嗯，那锦剑哥哥心里会痛吗？他的心里当然不会痛啊，因为他是为心爱之人，为这天下苍生而死，这是一件很幸福的事，所以他当然不会痛。饿了，我带你去个地方。去哪儿？人间。来了，二位客官，您的菜齐了，请慢用。你怎么知道我爱吃这些？知子莫如父啊！我可没认你。今日可有读书？读了《山海经》。我怎么记得？百年前你就读过此书、啊，凤然姐姐说这类古籍晦涩难懂，需下苦功，元起就多读了几遍。等我考考你，尽管来。罢了，食不言寝不语。